Mister, Sky le chiede, zero minuti per Clivert contro la Sampdoria, giocherà a titolare domani? <ride> Mi mancava questo, questo tipo di, di domanda, eh, se giocherà o non giocherà, eh, vediamo, vediamo domani, eh, Clivert non ha giocato l'ultima partita, è stato eh, la scorsa settimana con un piccolo aff affaticamento, ma adesso, adesso è pronto per, per giocare, vediamo eh, se giocherà o no. Mediaset eh, le chiede quanto ha perso e quanto ha ritrovato della Roma pre-lockdown. Penso che questa valutazione eh, solo possiamo fare fino alla stagione. Eh, penso che non è tempo di fare qualche tipo di valutazione. Eh, io posso dire che abbiamo fatto molte cose bene eh, prima del lockdown e penso che iniziamo molto bene dopo il lockdown. Non possiamo dimenticare che abbiamo fatto eh, la prima partita mh, senza una prestagione normale e penso che la squadra ha risposto molto bene contro, contro le, le Sampdoria. Perché? Io sono, sono molto ottimista per, per questa parte della, della stagione. La Gazzetta dello Sport le chiede cosa ha ammirato di più del Milan storico di Berlusconi, una delle squadre più forti di sempre. Uh, tante, tante. Eh, eh, Raikard, Gullit, Van Basten, Baresi, Maldini, sono tutti i giocatori che io quando era giovane ho ammirato molto eh, anche gli allenatori eh, Sacchi eh, Capello tutti i grandi allenatori tutti i grandi giocatori hanno fatto cose fantastiche eh, che ho, una de, de, della squadra più, più bella che ho, ho visto domanda del Corea dello Sport L'Atalanta è ripartita subito forte con due vittorie, ancora speranza di poter arrivare al quarto posto e le difficoltà della Roma dimostrano che la squadra è troppo geco dipendente? Questa valutazione è dopo di Geco eh, fare due grandi gol. Geco eh, è importante ma penso che, che tutti i giocatori in questo momento sono molto, molto importanti e penso che la squadra non dipende da de uno, uno giocatore in particolare, eh, tutti dipendiamo di de, de tutti. Sull'Atalanta, eh, è vero, è una squadra molto forte, sta molto bene, ma eh, io ho eh, speranza e eh, eh, dobbiamo, dobbiamo prima pensare in vincere le nostre partite, non, pensi, non possiamo pensare negli altri se non vinciamo la nostra partita. Il tempo le chiede, a Milano farà molto caldo, le sembra giusto giocare a questo orario? I calciatori stessi sono preoccupati? E sullo stesso tema il romanista. Col Milan sarà l'unica partita in pieno giorno, presumibilmente una delle più calde. Considerando anche i cinque cambi, può influire sulla formazione? Ha pensato a staffette programmate anche prima dell'ora di gioco? Beh, eh, io preferisco giocare più, più tardi. Penso che in questa ora è troppo caldo, ma è troppo caldo per le, le due squadre, siamo eh, in la stessa circostanza, eh, perché non ha excuse, eh, ma per il calcio è meglio se giochiamo eh, senza, senza questo, questo caldo, ma come ho detto è per le, le, due, le due squadre. Eh, dopo... Eh, Mai ho sentito i giocatori preoccupati con, con, questa, con questa questione. Siamo ottimisti, siamo tranquilli. Eh, penso che dobbiamo, dobbiamo fare una, una, buona, una buona partita e è solo che dobbiamo pensare, pensare adesso. Dopo, eh, sì, eh, io ho pensato nella squadra eh, con questa questione eh, onestamente no, eh, devo dire che le mie decisioni sono fatte in funzione de, 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 della strategia, la, della condizione eh, fisica, ma eh, per questo no. Domanda di Rete Sport, 
Sono passati circa 45 giorni dall'infortunio di Paolo Lopez. Cosa è andato storto nel suo recupero rispetto alle previsioni iniziali? No, Paolo ha fatto una recuperazione normale. Eh, ha iniziato adesso a allenare con, con noi. Non è pronto per questa partita, ma penso che è pronto per la prossima partita. È stata una recuperazione eh, molto normale. Domanda di Teleradio Stereo. Michitaria nella scorsa settimana ha avuto qualche problema fisico, può fare due partite ravvicinate da titolare e poi come sta Zappacosta? No, Michitaria eh, solo aveva un piccolo affaticamento, eh, no, non ha eh, nessun problema con Michi, è pronto eh, per giocare, per giocare domani. E le oltre era? Zappacosta. Ah, Zappacosta è anche pronto, anche pronto. Domanda di Centro Suono Sport, le chiede, nell'ultima partita avete registrato il numero più alto di tiri verso la porta di tutta la Serie A, peraltro entro gli ultimi 18 metri. A cosa attribuisce la difficoltà a trovare il gol della squadra contro la Samp? E le chiedono anche se ha soltanto un po' di ruggine post lockdown. Io posso essere preoccupato se la squadra non cria, ma eh, questo è un... È molto positivo che la squadra ha creato tante, tante situazioni eh, di gol. Come ho detto, non possiamo dimenticare che è stata la, la prima partita, ma è stato molto positivo che la squadra eh, ha creato tante situazioni eh, di gol. Io credo, sono som sempre ottimista, che se la squadra continua a giocare così, se la squadra continua a creare situazioni di, di gol, la possibilità di fare più gol è, è, è alta. E penso che Posso essere preoccupato se la squadra non crea situazioni, ma eh, in questo momento, anche perché abbiamo vinto, eh, abbiamo fatto due gol e abbiamo vinto, eh, che era quello che era più, più importante. Eh, per questo io sono ottimista se la squadra continua a creare eh, situazioni come ha fatto contro la Sampdoria. Eh, io so che, che eh, contro Milan è una partita diversa, probabilmente la squadra non creerà tante, tante situazioni e eh, possibilmente senza tante situazioni possiamo, possiamo marcare. Domanda di Roma Radio, il Milan sembra una squadra in salute in questa ripresa, che gara si aspetta contro gli uomini di Pioli e se è Rebic il pericolo principale? Devo dire che, che Milan sta in un buon momento, io ho visto l'ultima partita, eh, hanno giocato bene e devo dire anche che per me questo Milan è in questo momento più forte di quello Milan che abbiamo affrontato. Eh, ma eh, devo dire lo stesso, eh, dobbiamo prima pensare a quello che dobbiamo, dobbiamo fare. La mia preoccupazione eh, è con la nostra squadra e quello che possiamo fare contro una squadra forte come com il Milan e di Rebic tutti sono giocatori di, 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 qualità, di qualità non dobbiamo solo preoccuparci con, con un giocatore ma con tutti i giocatori e soprattutto con uh, la squadra Roma TV le chiedo anche in base a quello che ha detto lei che ha trovato bene la squadra dopo la partita contro la Samp eh, adesso può essere l'aspetto più determinante proprio la possibilità di avere una rosa lunga a disposizione? È, è molto positivo avere quasi tutti i giocatori pronti per, per, per giocare e, e per questo io ho la, ho la possibilità di cambiare, cambiare di partita per partita e devo dire più che in questo momento io non posso solo pensare nella prossima partita, devo pensare perché nella altra partita, nella altre due partite che, che giocheremo, perché abbiamo solo due giorni tra le partite. Però che quando penso, quando penso nella squadra per domani, devo pensare anche nella squadra per tre giorni dopo. Ma con eh, tutta la squadra eh, pronta per, per, per giocare è più facile per me eh, scegliere in questo, in questo momento. 